Als ik voorbeelden moet noemen van jongeren die de ruimte krijgen om binnen de NDP mee te denken, mee te beslissen, dan ga ik niet verder zoeken. Ik blijf op Saramaka. Dan begin ik met Sanjay Ramdani. Misschien weten velen van u dat niet, maar hij is de jongste DR-lid van Saramaka. En de Nationale Democratische Partij zijn vrouwen en jongeren van waardige politici. En op de jongeren op de Olympia de Mangobaka. De jongeren op Facebook voor zo'n voor antipropaganda. Het zijn van waardige politici. Als we nu in 2019 zijn en we ervan uitgaan dat die grote projecten die opkomst zijn, agro-industrieel park, dat groot project dat wordt uitgevoerd, dat is SABAP, Access to Market, Markttoegang, dat voor de tuinbouwen talen, dan hebben die projecten tijd gekost om voor te bereiden. En laat niemand u komen misleiden door aan te geven dat deze regering snel, iets snel, in het laatste jaar wil doen. Nee, want de EU is niet gek. De Europese Unie is toch niet gek? De IDB is niet gek. De Swissbank is niet gek. Om dingen plotseling zonder voorbereiding, degelijke voorbereiding, samen met de regering even snel in het laatste jaar te doen. Binnen de NDP is er groei mogelijk voor jongeren. Maar dat kan alleen als we participeren, als we werken jongeren. Daarom roep ik jullie allemaal op. Roep jouw leeftijdgenoten op, kom de NDP joinen. Want de, in binnen de NDP alleen is er een stem voor jongeren. Binnen geen enkel andere partij. People for Sranang, if you let Branang as fuck, if you let NDP er, if you let Johan, if you let Manang as fuck, so good, that we hear a briefie in a president, we hear a briefie in a party, in a referent is it. Dan verkies je 25 mijn aptje, Sani Branang as fuck. Ik dit aan tang. Het mooie ervan is, ik heb het aangehaald, uh, we staan aan de vooravond van Kitty Koti. We hebben hier verschillende mensen van verschillende plumage. Hoe je daar ook uit mag zien. Het mooie ervan is dat alleen de partij NDP dit op de been kan brengen. Wij gaan volgend jaar ervoor zorgen dat de NDP tenminste, tenminste... Het aantal zetels dat wij als partij hebben in de Nationale Assemblée, dat met uw medewerking naar nou, u allemaal, we zorgen dat we bereikt dat bakken. En samen staan we sterk. Naar Anouka Matandra en Theo Karkon, de ondervoorzitter, de andere ondervoorzitter van de NDP en de mooiste VP volgens de dames. <laughs> VP! Michael Ashwin Adin. Beste dames en heren. Pignedi, Natur Atang Sutang Bangi. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Laat mij allereerst de president, onze voorzitter voor ons schuldig. Hij moest heel dringend. Hij weet, hij zou graag in uw midden willen zijn. Hij is er niet. En hij heeft gezegd, luister nou. Oké, heb je zitten pakken direct naar hier toe. Dus ben ik direct hier naartoe gekomen. Ik was onderweg, zei ik. Oh, Jules, er is zo verschrikkelijk veel werk. We zijn continu bezig. Maar de voorzitter zegt, nee, het moet anders. Er is... Ik vind het jammer dat Oom Jules niet gesproken heeft, jong. Ik dacht, ga ik iets, ga ik iets over Oom Jules zeggen straks. Papa Basha, u bent er. Waar is papa Basha? Die man die herhaalt en alles na ons zegt, aanvult. Ook u welkom vanavond. En, oh daar, met die papa. Papa Basha. Allemaal herhaal alles zijn. Mensen, er zijn maar twee dingen. Ik denk, we mogen heel trots zijn vandaag. En er is zoveel gezegd over de jongeren. En om jullie we mogen wel trots zijn. Vorige keer in die keer heb ik het ook gezegd. We zijn zo trots om zoveel jonge mensen te zien. En... Dat geeft die vernieuwing aan. We zijn ontwikkeling is ook vernieuwing. 
We geven dat aan. Maar we mogen heel trots zijn op die oude mannen hoor. En die oude vrouwen. Ik ga je zeggen, ik spreek dat dat ook veel om Kijk hoe snel ik zeg die oude foto's van die mannen. Kijk hoe snel ze grijs zijn geworden, jongen. 40 jaar is zo snel ge gegaan. Tegen TT dat ze in revolutie bezig waren, 26, 34. We mogen blij zijn dat ze zo openhartig waren. En heb ik gezegd, weet je, we moeten die jongere mensen zo snel mogelijk aanschuiven. Geef u een bijzonder hart applaus voor de ouderen in de partij. Met die dynamiek van die jonge mensen en die wijsheid en die begeleiding van die oude mensen kunnen we alles doen hoor. Zijn we alles in staat. En we hebben beide. We hebben beide. En er is 1 juli, straks is er, we zeggen, dag der vrijheden, emancipatie nog. En u weet, vrijheid is een heel belangrijk goed. We vechten allemaal, we hebben gevochten voor onze vrijheid. Van Baron Bonichelieke, Raadsguru, Tetri. Allemaal hebben gevochten voor vrijheid. Maar ik ga je zeggen, het gevecht voor vrijheid stopt nooit. Het gevecht voor vrijheid stopt nooit. Mensen, apne swatantra ke liye, apne swadhinta ke liye, sangharshna karna parta hai. Om uw onafhankelijkheid en uw vrijheid te behouden, gaat u moeten blijven vechten. Wat wordt daarmee precies bedoeld? Na de slagen hebben we onze vrijheid gekregen. De beleving van vrijheid was heel anders. Er was zoveel onderdrukking. En de mensen waren op mens oneerlijke manier behandeld. Daarna kwam een periode naar de onafhankelijkheid toe. Er was weer een andere beleving van vrijheid. Maar er was een behoefte van binnen. Iets binnen sprak, we moeten vrij zijn. Het is een roeping, hè. Het is een roeping. Vrijheid is een roeping. Het komt van binnen. Was slaver nee, afschaffing niet genoeg? Nee. Kennelijk was die roeping van binnen er nog. En dan zijn we onafhankelijk. Dan moeten we dankbaar zijn aan al die mensen daar ook. Van Aaron, tot Jagannath Lachman. Dat al die mensen die verbroedering hebben gedaan, onafhankelijkheid hebben bewerkstelligd. Maar dan nog is er een roeping. Er was heel veel spanning onder de mensen. Je kan je niet vrij voelen als er spanning is. Kun je niet vrij rondlopen. Toen is nog deze redelano Bouter zijn gekomen en heeft die spanning ook weggehaald. En 80 moeten ook dankbaar zijn voor deze mensen. Ze hebben bijgedragen aan onze vrijheid. Straks in 1 juli herdenken we vrijheid. De roeping naar vrijheid. En dan ga je zeggen, Amartya Sen is een Nobelprijs van een top econoom. Amartya, wat is vrijheid? Hij heeft gezegd, vrijheid is ontwikkeling. Vrijheid is ontwikkeling. Hoe kan vrijheid nou ontwikkeling zijn? Hoe kan vrijheid nou vooruitgang zijn? Hij zegt, weet je waarom? Wat is ontwikkeling? Is het weghalen van onvrijheden. Kijk wat wij doen als regering. We hebben zoveel mooie projecten gezien. Wat zijn we eigenlijk aan het doen? We zijn in principe al die mensen aan hun onvrijheden aan het weghalen. Als je ziek bent, ongezond bent, hoeveel kun je doen met een ongezond lichaam? Als je niet geschoold bent, je krijgt niet de kans voor die kinderen om onderwijs te volgen. Wat zijn de kansen die je in het leven krijgt? Alleen maar onvrijheid. Als je de wegen niet ontsluit naar de mensen omdat ze moeten gaan ergens naartoe, is onvrijheid. Kansen creëren, mensen gezondheid geven, is mensen kansen geven om te ontwikkelen. Maar ze onvrijheden weghalen. En onvrijheden weghalen is vrijheid brengen. En dat is ontwikkeling. Daarom is ontwikkeling vrijheid. Wij hebben na de periode van standvasten, en dat zijn de mannen hier, de oude mannen van dagen, die dat weten. De NDP staat voor de Nationale Democratische Partij. En democratie, weet u wat dat betekent? The power of the people. Hè? Democratus, the power of the people. Dat is de NDP. Die overgenomen de strijd voor vrijheid. De roeping van het volk, dit volk, deze natie, is alleen de ontwikkeling verder te brengen. De roeping van brengen wordt door ontwikkeling gedreven. Welke partij brengt ontwikkeling? Er is maar één partij die ontwikkelingsgericht denkt. Er is een hele grote misvatting. Ik ga maar twee dingen noemen vandaag. Want u zegt, u heeft gegeten, u heeft gedronken, dus u heeft slaap. Of ik slaap met u, of ik ga u even wakker maken. Dus één van die twee kan het alleen zijn. Ik ga maar twee dingen daarom zeggen. Er wordt iets in de samenleving nu gegooid om Jules. En uw naam wordt erbij genoemd. Toen noemen we om Jules naam onterecht. Ik heb het gisteren nog gevolgd. Dat is die partij aan de overkant. 
Oh, sorry, on the other gun. And the party on the other gun said, Kijk, wij hebben de koers gebracht naar 2008. Zeggen ze dat niet? Nu zeggen ze dat allemaal. Wij hebben de koers gebracht naar 2008, zeggen zij. Toen jullie weet, in die tijd had u de IUD invoer, uitvoer, de visie en commissie. Die tijd, voor SAP, voor structureel aanpassingsprogramma. En er wordt gezegd, ja, wij zijn tijdens wij de bossen die koers omhoog gegaan. Dus dat soort van flauwekul moeten we voor altijd uit de hemel halen, hè? Uit, de, uit de wereld halen. En ik heb toen gezegd, die mannen hebben het importbeleid kapot gemaakt. Maar soms als ik praat om zo, zeggen ze, ik praat te intellectueel. Protentie money, laat die mensen even begrijpen wat het is. Ik krijg niet genoeg kans, ik heb me zoveel werk. Dit podium ook, ook gebruiken daarvoor. Wat hebben die mensen gedaan? Vroeger had je een vervulling nodig om iets te importeren. Volg. Je had een vervulling nodig voor elk ding dat je moest importeren. Als je een vervulling kreeg, je kon niet alle dat alleen maar importeren. Als je een vervulling kreeg, dan kreeg je nog niet die valuta en de devies om het te kopen. Dan moest je daarvoor ook een vervulling hebben. Volg. Dus je had een, voor elk ding dat je moest importeren, had je een vervulling nodig. Dan als je de devies wil hebben om het te importeren, u weet het toch? Dan moest je nog een vergunning hebben om de visie te krijgen. Er waren vroeger geen valuta rekeningen. Dus je kon alle winsten die je maakte niet op je eigen rekening storten. Dat is niet onmogelijk, ja. Geen valuta rekeningen. Wat hebben die mannen onder structureel aanpassingsprogramma gedaan? Onder druk. Ze hebben de positieve dingen van de IMF niet gedaan. IMF heeft het programma doorgedrukt. Ze hebben die negatieve dingen wel gedaan. Wat zijn die negatieve dingen die ze hebben gedaan? Ze hebben gezegd, luister, geen enkel importvergunning meer nodig. Geen enkel vergunning voor devisen meer nodig. En IMF adviseert ons, luister nou, je kan die devisen wensen van die mensen. Niet zetten bij gewoon op een bank, je moet het op de centrale bank zetten. Hebben ze toen gezegd, nee, we gaan het op privé rekeningen bij banken zetten. Wat is de consequentie daarvoor geweest? Ik zeg u, de mensen die deze zwakke economie gecreëerd hebben... Waren die mensen. En dat is de reden waarom we zo'n zwak, zwakke economie hebben. En zoveel elke keer om elk klein ding die koers maar zit te stijgen. Want wat gebeurt er als je alle dol kan importeren? Je krijgt pot aarde uit Nederland terwijl je hier zoveel aarde hebt. Je kunt alles importeren, alle dol. Waar gaan, wat, wat kost het om alles te importeren? De vissen. Je kan de vissen gewoon overal krijgen. Wat gebeurde na die periode? Alle devisen gingen naar importen. Men begon alle dol te importeren. Alle devisen gingen daar naartoe. En die winsten? De winsten gingen niet naar de centrale bank. De winsten gingen naar die privébanken. Daarom vandaag de dag. Er is er meer devisen bij de banken dan bij de centrale bank. Dan stelt u voor hoe ze dit land kapot hebben gemaakt. De economie kapot hebben gemaakt. Als er een schaars aan dollars is, want alles wordt gebeurd voor importen. Wat is gaat daarna gebeuren mensen? Als er geen dollars zijn en er is geen aanbod, dan begint die koers te klimmen. En dan zeggen ze, weet een bos, ik ga u zeggen, in 93 was die koers al 80. In 95 was die koers 400, zoveel. En toen weet een bos kwam en zei, als je eenmaal mensen zoveel vrijheden geeft, kan je niet meer terugdraaien hoor. Kan je niet meer terugdraaien. En Oumfiel moest toekijken hoe die koers maar begon te klimmen. Die mannen zijn teruggekomen en die koers ging verder klimmen. En toen die koers 2500 zoveel bereikte, dat is een keuze om die 3-0 weg te steken. Weg, weg te schrappen. En dat zeggen ze vandaag de dag, ze hebben 2.8 gecreëerd. Nadat ze de koopkracht van die mensen dood hebben gemaakt, die koers hebben gegaan naar 2000, dan zeggen ze, je hebt die koers naar 7 gebracht. We hebben drie maal gedevalueerd, zeggen ze. Ze hebben duizend maal gedevalueerd. Je had 0 cent, al je spaargeld was niets waard. De koopkracht was nul, het volk wordt verarmd, zeven jaar lang. We hebben die crisis in een en half jaar opgelost. Ze hebben zeven jaar lang een crisis veroorzaakt, dwars door uw periode. En toen ze kwamen hebben ze een paar gesprekken en vandaag de dag hebben ze een grote mond. 2.8 hebben gedaan. Dan kun je je voorstellen wat voor misleiding, dat is een van die dingen waarmee ze u thuis bij u komen. En u vertellen, als zij hebben het land, de economie kapot gemaakt en wij strukkelen elke keer. Als we maar even... Wat willen geven aan die mensen? Even maar wat verhoging willen geven, begin die koers te klimmen. Dus, dat is één ding. Tweede ding, daar ben ik snel klaar toe, dan gaan we naar huis. 
Boete. Zij laatst tegen die mensen. Waarom zijn die mensen zo boos, jongen? Mensen zijn zo boos. Ik ga u zeggen, dit is een jaar van communicatie, maar het is een jaar van openbaring. We moeten de mensen dingen vertellen zoals ze zijn. De mensen moeten niet boos zijn. Zij, waarom richten die mensen die woede op de regering? Waarom? Heeft de regering de schuld bij de koers omhoog gaan? Dat moeten we even oplossen en kleren nu. Als je veel minder inkomsten krijgt aan de visa, wordt de aanbod van de visa niet minder? Is de druk van die koers dan niet omhoog? Dan gaat die koers dan automatisch omhoog gaan. Wij als regering hebben gekozen, laten we interveneren. Anders zou die koers in 2013-14 al 8 zijn. Dat was al geprojecteerd met het Suriëmodel van Planbureau. Het zou al 8 moeten zijn in 2013-14. We hebben gezegd, nee, we gaan interveneren. Laat die crisis uitrazen. Laten we die koers vasthouden. Het is niet gelukt om veel. De visa ging op, maar daarvoor is die visa. We zijn naar IMF gegaan, we hebben meer te vissen, wat we moeten nog even kijken, misschien gaan die prijzen beter worden. Het is niet gelukt, die koers, die crisis bleef, 1,5 jaar. Dus ik zeg, de woede bij die samenleving moet niet gericht zijn naar de regering. Wij hebben geen controle over de koers. En ik zeg die mensen, probeer die woede dan te richten naar jezelf. Ik zeg, wat zegt deze man, is gek geworden. Ik zeg, waarom moet je de koers niet richting de regering wezen? Heb een way. De inkomsten zijn teruggevallen, toch? De inkomsten zijn teruggevallen met de visum. Met andere woorden, de koers moet omhoog gaan. De koers wordt uiteindelijk, ach, we hebben geen controle. Oké. Okay. Maar hoe komt het dat die gelden minder zijn geworden, de, de visum? Ik zei, hebben wij controle over die oliesheeks van OPEC? Over olie? De US begon zijn eigen olie te produceren met fracking in de grond te boren, olie begon op. Nu is de USA is olie-exporteur geworden. Ze te vechten met die mannen van OPEC. De prijs wordt helemaal omlaag gebracht. Wij exporteren olie, dus onze olieprijs helemaal omlaag. Daar begint onze eerste aanval, eerste infarct. Hebben wij controle over die oliesheks? Nee. Hebben wij controle over de USA over olie? Nee. Tweede, goud. Als de dollar sterk is... Dan is, het, is de goudprijs zwak. Waarom is dat vanaf Bretton Woods? Er was dollar en goud zijn ontoppeld. Om de dollar sterker te maken moet de centrale bank van de USA de interest lager maken of spelen met de interest. Hebben wij controle over verdere resource van de USA? We hebben geen controle over Obama. Die zeggen luister we gaan de dollar sterker maken waardoor de goudprijs begint zwak te worden. Dat is de tweede hartinfarct die we hebben gekregen. Huh? Goudprijs, no? De drop van de goudprijs. Dus die goudprijs zakt helemaal. Hebben wij controle over dat? We hebben geen controle over dat. Nog een derde ding. Oxid. Hebben wij controle gehad over meneer Rusland? De ex-minister van NH. Want die heeft publiekelijk gezegd, Billy Ton, ga naar huis. Wat hebben ze gezegd, toch? Billy Ton is weggegaan. Billy Ton... Was, de, was het bedrijf die die grote mijnen ging boren, mensen. Die, die had wat markt, als marktwaarde van Billiton, dit was wat Alcoa dit, zo klein. Marktwaarde, zo weinig geld hebben ze ten opzichte van Billiton. Want het kost veel geld om te mijnen. Alcoa is een raffinage die raffineert. Dus als je Billiton wegstuurt, is de dood van Alcoa al voorgeschreven. Dus de levensvatbaarheid van Alcoa was al weggehaald toen Billiton wegging. Dat wist men toen. Billiton heeft hun betaald aan Alcoa. Neem dit ding, want wij willen het niet al die concessies. En wat heeft Alcoa gedaan? Ze hebben niet geïnvesteerd, ze hebben niet geboekt als investering. Ze hebben het geboekt als winst. Met andere woorden, Alcoa wist al. Dat wordt gezegd. Ik zeg nu dit. Hadden wij controle daarover? Nee. Dan waarom word je boos op die regering? Dit is wat we die mensen moeten uitleggen. Als wij geen controle hebben op de olieprijs. Over die shakes. Als we geen controle hebben over de goudprijs. Als we geen controle hebben over wat bauxit en die mannen gaan weg. Als we geen controle hebben over China, die zijn economie draait en zeggen we gaan niet meer van jullie afnemen, van Suriname. Gaat toch die crisis komen? Maar die mannen leggen ons uit dat het niet zo is. Met andere woorden, de woorden moet je niet richten naar de regering. Morgen, morgen als die olieprijs en die goudprijs zakt, hebben we weer een crisis. Ga je dan weer de regering de schuld geven? Is dat niet zo? Morgen als die olie en die goudprijs zakt, zijn we weer in een crisis. Dan ga je weer die regering uitschelden. Ergens moet het stoppen. Ik hoop dat, als wij dat begrijpen, 
En ik zeg de mensen, richt dan de woede naar jezelf. Je mag boos zijn over je situatie. Dan zeg je, maar luister naar de regering. Ik wil de, het huurhuis niet meer betalen. Die koers is omhoog gegaan. Geef me een woning. Doen we dat niet? We bouwen woningen. Dan luister naar de regering. Ik ben boos. Het gaat niet goed hier. Ik wil gaan planten. Ik wil extra gaan doen. Krijg je geen grond, landbouwgrond, dan krijg je dat. Ik wil beschikking over mijn huis. Ik wil het uitbreiden. Dan krijg je de beschikking. Ik heb geen problemen met voedsel. Ik wil niet in de winkels die dure prijzen gaan betalen. Dan gaan we desnoods pakketten geven om te overbruggen. Doen we dat niet? Dat doen we. Als er geen gezondheidszorg is, dan zeggen we gezondheid. Dan geven we onze baas ook kaarten. Alles dat we moeten doen in onze macht. Alles dat we moeten doen in onze macht. Om het op te vangen voor het moment. Zeg ik word boos op jezelf mensen. Maar dan gaan naar die regering zeggen faciliteren me. En alles dat we moeten doen om die mensen te faciliteren, doen wij vandaag. En zij gaan verworven niet de zin van je tech die je hier ziet. Maar onthoud één ding. Wij gaan naar 25 mei met een bepaald doel. Er is een roeping van vrijheid. Als wij dit alles stoppen. Stop die hele ontwikkeling. Als ontwikkeling stopt. Stop de vrijheid. 25 mei gaat een strijd zijn voor vrijheid. Het gaat geen simpele strijd zijn. Die mannen hebben leren stilstaan. De wereld gaat vooruit. Ten opzichte van de wereld gaan zij achteruit. Wij gaan niet stoppen, wij gaan ook vooruit. Deze strijd 25 mei is strijd voor gevecht. Die roeping van onze vrijheid, want wij gaan niet ons laten binden. Nooit meer in een situatie van onvrijheid. Ik dank u.